Cari amiche e cari amici, la coscienza pura, questa esperienza che si raggiunge attraverso la costanza, una meditazione costante, quindi una disciplina costante, è in realtà compassione. E la compassione è strettamente legata al silenzio interno. La coscienza compassionevole è molto difficilmente descrivibile. Potremmo dire che è simile a uno spazio immenso, vasto. Uno spazio illimitato che permette a ogni cosa di essere quello che è, perché non esclude nulla, c'è posto per tutto. E mentre nella natura del condizionato c'è cioè questo sorgere e cessare delle cose e degli eventi e quello è il loro modo di essere, nella pura coscienza c'è pura osservazione, pura consapevolezza. Non si pretende che le cose siano diverse da ciò che sono e neanche si pretende che noi dobbiamo essere diversi da ciò che siamo. E allora c'è una presa di coscienza che la nostra vera natura è pura. E quando cominciamo a accorgerci, a accorgerci realmente di questo, vediamo che questo è un fatto, non è una teoria. La nostra vera natura è pura. Non è un ideale di, di cui sto parlando, è, è la realtà, la coscienza è una realtà, non è qualcosa di teorico e neanche qualcosa di creato dalla mente, come l'ego ad esempio. È semplicemente la coscienza nel momento presente e che voi in questo momento siate coscienti è un dato di fatto, è, state ascoltando le mie parole Potete guardare in giro, eh, intorno a voi, l'ambiente che c'è intorno a voi, vuol dire che siete coscienti. È un dato di fatto, non devo convincervi di nulla. E poi ci sono ovviamente delle variazioni a seconda degli individui. Una persona sarà felice, un'altra triste, un'altra confusa, un'altra preoccupata per il futuro e così via. E nessuno può dire in questo momento quali sono le vostre condizioni, il vostro stato d'animo, mentre ascoltate questo video, ad esempio. Solo voi sapete cosa sta accadendo dentro di voi ed anche nell'ambiente che vi circonda in questo momento, qui e ora. Ma la cosa certa è che qualunque cosa ci sia, buona o cattiva, che la vogliate eppure no, oppure no, c'è semplicemente è così com'è e questa è una certezza dunque bisogna sperimentare questa purezza dell'essere e per fare questo dobbiamo distaccarci dal samsara quindi non identificarci più con tutto ciò che è condizionato tutto ciò che è mutevole dobbiamo radicarci nel centro tutto quello che è trasformazione e illusione questa voglia di purificazione no ma non si può purificare ciò che è condizionato perché la purezza non richiede trasformazioni la purezza è il centro la compassione è purezza Allora se tu ti vuoi purificare e sei convinto di star lì a purificarti, in realtà non stai facendo nulla di quello che credi. Non è possibile la purificazione, è possibile prendere atto del centro che è purezza, che è compassione. E così Buddha è lo stato di purezza originaria, l'archetipo di Buddha, il simbolo di Buddha, è il, che è il simbolo del nostro centro, è questa purezza. 
la statua che vedete dietro di me esprime questa purezza e lo Shiva che vedete dietro di me esprime il percorso di meditazione per arrivare ad essere consapevoli di questa purezza. Tutto il resto è creato dalla mente. Tutto il resto è creazione, fantastica, non è reale. Quando ci mettiamo in meditazione, può capitare anche, soprattutto i primi tempi, che ci sentiamo confusi, che la pratica è difficile. Anche dopo anni e anni può capitare che ci siano delle meditazioni che, dove la mente è molto compulsiva, quindi la, 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 la distrazione, eh, la possibilità di distrazione aumenta, no? Ma questo non è un problema. Infatti i principianti in genere sono turbati, a volte arrestano la meditazione, poi negli anni si impara a gestire questi momenti. Perché? Perché si sviluppa compassione anche verso se stessi. E questa compulsione che disturba tanto i principianti al punto da farli smettere, dopo molti anni viene accolta, viene accettata, va bene, c'è, c'è, ne prendo atto. Buddha ci incoraggiava alla pratica, ci ha sempre incoraggiato nella sua vita alla pratica. E la pratica non è altro che tendere a questa apertura, a prestare attenzione alla vita, al vivere qui e ora, confidando proprio in questa nostra capacità di accogliere tutto, di ricevere l'esistenza stessa come esperienza. Mentre tutto ciò che è condizionato è in costante mutamento e nel, nella samsara, nel divenire, non potremo mai trovare una perfezione permanente, perché la natura del divenire è proprio quella che diviene. Quindi per divenire inevitabilmente tutto prima o poi cessa lo stesso vale per le cose buone della vita non dovete sempre pensare che parlo delle cose negative il divenire riguarda tutto anche le relazioni d'amore il successo la buona fortuna tutto diviene e attenzione evitiamo malintesi perché io non sto dicendo che tutto ciò che è piacevole va disprezzato non sto dicendo assolutamente questo eh. qui bisogna fare chiarezza sto dicendo semplicemente che noi non dobbiamo aggrapparci a tutto ciò che cambia di continuo sia che giudichiamo una determinata cosa essere positiva o negativa per questo non possiamo sarebbe assurdo a proposito del prendere rifugio, di parlare di prendere rifugio nella ricchezza, di prendere rifugio in un partito politico, di prendere rifugio in una bella casa. È assurdo, ma perché è assurdo? Perché tutto questo cambia. Voi guardate la vita che hanno fatto questi personaggi ricchissimi, a partire da Berlusconi. Berlusconi è un perenne insoddisfatto. Ma secondo voi se una persona è appagata, è soddisfatta, è serena, si mette a 70-80 anni a fare combutta con le minorenni, a, a invitare a casa eh, gente, ragazzine di 20 anni, che tra l'altro nelle intercettazioni emergeva che lo disprezzava, uno parlava del culo flaccido di Berlusconi e cose... E, e, e lui... E, 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 queste erano compiacenti perché lui le pagava fondamentalmente e lui e, e, già da, 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 da tutto quello che è uscito si vedono i comportamenti assurdi di una persona insoddisfatta prima di cominciare i giochini e di spogliarsi così gli faceva vedere i suoi comizi ma sape, sai che cosa gliene frega una ragazza di vent'anni eh, dei comizi di Berlusconi dal culo flaccido ma che gliene frega persone insoddisfatte 
Berlusconi ha preso rifugio nella ricchezza e questi sono i risultati. Per questo è assurdo prendere rifugio in qualsiasi cosa appartenga al mondo del divenire. Bisogna invece prendere rifugio in che cosa? Nella consapevolezza, dunque nella capacità di essere svegli, di prestare attenzione alla vita, indipendentemente da, tu, da, da, da come noi interpretiamo quello che sta accadendo. Dobbiamo lasciare libere le cose di essere e gli eventi di accadere e questa semplice disponibilità a riconoscere le cose per quello che sono e dunque che fanno parte di queste fluttuazioni samsariche di condizioni mutevoli già questo ci libera dalla schiavitù dell'attaccamento perché cominciamo a fare meno attrito con le nostre emozioni e con i pensieri che abbiamo perché non scegliamo più, accogliamo tutto non ci può essere l'attrito se sei realmente aperto e accogli tutto ogni volta invece che resisti ecco che nasce il problema perché c'è l'attrito stai cercando di fare cosa? di eliminare brutti pensieri? di eliminare il dolore? e allora ecco che fai resistenza e che succede? che ad esempio se tu miri ad essere casto e quindi ogni volta che ti viene in mente un pensiero sessuale tu lo reprimi diventerai ossessionato dal sesso ma perché ci, in tutte le organizzazioni religiose ci sono stati problemi di pedofilia ma una persona un minimo sana non gli viene proprio in mente di, di andare con un bambino ma è una cosa veramente ab abominevole e come mai proprio tra i sacerdoti, ma ci sono stati anche tra i testimoni di Geova, tra gli Hare Krishna, potrei, potrei enumerare molti gruppi nel, nella meditazione trascendentale, come mai ci sono stati casi di pedofilia? Perché quando reprimi un brutto pensiero, una brutta emozione, quello che tu interpreti come brutto pensiero, brutte emozioni, in questo caso i casti cercano di non pensare mai al sesso, ma l'energia sessuale è potentissima. E allora cosa comporta questa resistenza e questa repressione? Il meccanismo è semplice ed è sempre quello, quando cerchi di eliminare dalla tua mente qualcosa che non ti piace, la reprimi, questa cosa diventa un'ossessione, per questo questi diventano pedofili perché diventa un'ossessione il sesso e se non diventano pedofili eh, eh, non rispettano il proprio voto di castità bisogna capire i meccanismi bisogna capire i meccanismi se una cosa non ci piace e ci fa paura più ci contrapponiamo a quella cosa più gli diamo potere Se voi odiate qualcuno e continuate a pensare a questo qualcuno in termini di odio, voi in realtà state facendo male a voi stessi, perché quella persona che odiate la portate sempre dentro, diventa la vostra ossessione, proprio quella persona che odiate e che vorreste far scomparire da questo mondo. Ma lo possiamo vedere in meditazione. Tutti i primi mesi eh, è un continuo insegnare agli allievi a lasciar perdere i pensieri, a non contrapporsi ai pensieri. E la mente gioca tiri strani, bisogna essere astuti, bisogna essere astuti, bisogna provarlo nella meditazione. E ogni volta che ti contrapponi e cerchi di opporti al pensiero, il pensiero aumenta e tu aumenti la repressione dici questa compulsione non ci deve essere perché io devo avere la mente vuota e ti rendi conto che quello stesso pensiero fa parte di una compulsione ancora più grande e ti costruisci un labirinto senza uscita ma tu lo hai costruito perché ti sei messo a lottare con i pensieri invece di osservarli e lasciarli fluire liberamente loro stanno lì stanno lì, passano che male ti fanno i pensieri? Non danno alcun fastidio, c'è anche un pulsione, e va bene, eccola lì, 
c'è la compulsione e più non crei questo attrito più paradossalmente la compulsione si calma si placa e questo vale per tutto quando ti apri al flusso dell'esistenza e vuol dire aprirsi a tutto al di là del bene e del male al di là del bene e del male quando ti apri a tutto e accogli tutto non possono esistere ossessioni l'ossessione nasce sempre da una repressione l'ossessione nasce sempre da un alimentare la compulsione lottando con la compulsione stessa se no tutto fluisce esattamente come le nuvole passano nel cielo poi svaniscono e così se qualsiasi pensiero anche un pensiero di odio, di omicidio eh, tu stai lì e lo osservi, quello passa, svanisce non stai lì a dire questo è buono, questo è cattivo oddio, ho pensato di ammazzare quello no ti limiti ad osservare, accogli tutto passa c'è stato questo finito, è come un sogno, no? non è che la mattina ti svegli dici oddio ho sognato questa cosa ho sognato di, 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 di strozzare Renato adesso sono, mi sento in colpa devo espiare in qualche modo no, saresti un pazzo se facessi così e nello stato di coscienza è la stessa cosa osserva esattamente come un sogno c'è una durata del pensiero e poi svanisce tutto qui è tutto molto semplice quando invece tu ti opponi è la stessa opposizione che alimenta come benzina sul fuoco la paura, l'ansia, la preoccupazione il risentimento, il dolore, la rabbia il pensiero questa cosa non dovrebbe esserci io non dovrei pensare questo la compulsione non si dovrebbe verificare io non dovrei pensare di strangolare Renato perché io devo essere compassionevole io, 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 basta eppure qui evitiamo i malintesi eh? questo non è che significa che noi dobbiamo approvare o gradire tutto quello che sta avvenendo vediamo magari un, un, una persona che sta massacrando di botte un bambino di 5 anni e diciamo ah, va bene ma tanto io accolgo tutto non intervengo non è questo ma non è questo, è ovvio che non è questo si tratta semplicemente di essere presenti di accogliere tutto e non reagire ma agire e allora anche quando agiremo nel, nel caso di, de, de, della persona di cercare di andare in, in aiuto a quel bambino che, sta, che viene malmenato dalla persona agiremo nel migliore dei modi in realtà bisogna imparare a riconoscere la presenza di quello che proviamo con atteggiamento accogliente senza cercare di eliminarlo senza fare resistenti quando accettiamo completamente qualcosa così nel presente noi ci mettiamo in condizione di vederlo cessare quante volte in meditazione eh? arriva il pensiero e va via arriva un altro pensiero svanito poi un altro pensiero ancora svanito è interessante guardalo con gli occhi di un bambino non stare lì a pensare diverrò illuminato quando riuscirò a far cessare tutto questo perché non lo diventerai mai in questo modo stai costruendo un altro inferno stai facendo un'altra proiezione non ti stai accettando stai pensando che come sei non va bene che dovrai diventare qualche altra cosa da quello che sei io invece ti sto dicendo esattamente l'opposto sii ciò che sei in questo momento e questo vale per tutto c'è un dolore io posso 
attaccarmi al dolore posso farmi sopraffare dal dolore posso cercare di evitarlo a tutti i costi magari mi faccio una bella pera di eroina e mi basta questo maledetto dolore che ho o questa maledetta depressione si attenua ma questo non risolverà mai il problema e tutti lo sanno tutti lo sanno quel dolore va accettato va accolto, va accarezzato vi sembrerà strano, ma è così guardate che Buddha quando raggiunse l'illuminazione non è che ebbe una vita felice e contente eh, ai fratelli Grimm e vissero felici e contenti per tutta la vita non fu così ci fu un cugino che, che cercò di assassinarlo fu calunniato ebbe un sacco di critiche si ammalò gravemente però era distaccato, era semplicemente distaccato. Come faceva a essere distaccato? Perché lasciava che le cose fluissero, non stava lì a intervenire sulle cose, a interferire sulle cose. E questo è il grande patrimonio che ci ha lasciato. Questo è il grande patrimonio. E allora quella statua di Buddha che vedete lì dietro a me, non fa altro che ricordarci, lascia fluire le cose. Lascia semplicemente essere le cose ciò che sono lascia che le cose siano accetta la vita senza patteggiamenti non stare lì a voler controllare tutto a voler influenzare il tuo prossimo non stare lì sempre preoccupato di cosa accadrà domani rilassati apriti alla vita osserva quello che accade invece di stare lì a resistere e aggrapparti basta, non siamo più bambini il bambino si aggrappa all'orzacchiotto o scappa perché ha visto le foglie degli alberi l'ombra delle foglie degli alberi e scappa impaurito basta non siamo più bambini bisogna rilassarsi, aprirsi alla vita osservare l'esperienza invece di aggrapparsi all'esperienza oppure di resistere all'esperienza e averne paura e allora se ci disponiamo con uno stato d'animo diverso e allora impareremo veramente questa flessibilità che ci porta ad accogliere le cose perché bisogna prendere atto che l'abitudine la, ad attaccarsi al desiderio è proprio radicata nell'uomo e in occidente in particolare nella modernità in, in particolare ancora di più perché si pensa a Berlusconi disse noi siamo una civiltà superiore no? quando ci fu il, il primo attrito forte con l'islam no? noi siamo una civiltà superiore e certo lui è superiore uno che ha 80 anni va con le minorenni e uno eh, appartiene a una società superiore uno che va a paga una ventenne che gli dice c'è il culo flaccido e che lei certo fa parte di questa società superiore lui è un superiore, è un superman, no il superman dal culo flaccido il liberismo ci porta a alimentare l'ego in occidente pensiamo di essere, va bene la, di, di, dobbiamo manifestare con i nostri status symbol del cavolo l'ipod, le cose, no? De, affermarci in questo modo pensiamo di essere raffinati, colti e, 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 e poi basta guardarsi un attimo dentro e vedere cosa succede nella, nella, nella tua mente e allora cominci a essere spaesato e allora subito lì, Marco Cosmo, Dio ho fatto la prima settimana di meditazione, ma i pensieri aumentano, come mai? No, guarda, figliolo, non aumentano i pensieri, aumenta la tua consapevolezza. Ti stai prendendo atto di quello che accade in te da, da anni e anni, da quando sei nato. Ma veramente è così, Marco Cosmo? Sì, veramente è così, dammi fiducia, continua. Pratica le tecniche, non fare né una virgola di più né una virgola di meno e ti renderai conto che le cose stanno così, non perché lo dice Marco Cosmo, ma perché Marco Cosmo è semplicemente uno specchio vuoto e ti mostra le cose così come sono. Il vizio oscuro dell'Occidente, bellissimo libro di Massimo Vini, 
bellissimo libro questa spocchia degli occidentali di una società che soffre per questo il, il tavolo il, il, il benzo di azzedine da, dagli anni 70 il, il primo farmaco venduto ma perché? perché è una società che non regge se stessa e continua la società del fari la società del fari eh, eh, Renzi eh il partito del fare è il fare, il fare, il fare ma dove, cosa devi fare? ma dove devi andare? e basta con questa spocchia guardi, ti guardi dentro e vedi il caos che succede nella tua mente e allora un po' di umiltà accetti di essere ignorante di avere tutto da imparare e allora ecco umilmente ti affidi agli amici del sangha al maestro ti affidi a, a, alla tradizione per capire realmente cosa sta succedendo chi sei realmente molti prendono droga bevono si imbriagano fanno di tutto per sfuggire alla sofferenza ma stranamente questa sofferenza aumenta sempre finché non cambia qualcosa e non cambia quel comportamento questa è la civiltà occidentale presuntuosi gli occidentali l'occidentale moderno è un gran presuntuoso cambia la superstizione c'è della superstizione a voglia se non c'è queste povere prostitute no? a volte eh, hanno delle torture fisiche no? ma soprattutto le nigeriane così hanno visto che spesso li minacciano con delle superstizioni gli dicono ah, noi faremo il marocchio facciamo morire i tuoi genitori con il marocchio gli facciamo la magia e queste poverine ci credono al punto tale che si prostituiscono no? donne fragili molto semplici e squali che si approfittano di questo ma cosa cambia se alla superstizione del malocchio della nigeriana sostituiamo la superstizione della scienza sperimentale ah, la scienza sperimentale e allora inchiniamoci davanti al Vangelo di Odifreddi che ci spiegherà finalmente come stanno le cose che tutto è mente e tutto rigorosamente deve quadrare alla fine perché le cose stanno così il vizio oscuro dell'Occidente questo senso di superiorità, questa spocchia però noi siamo moderni, eh? noi viviamo fino a 80 anni, siamo buoni, siamo animalisti, siamo vegani, ci occupiamo perfino che, che se, 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 se il gatto ha mal di cola lo portiamo da veterinario, siamo buonissimi, siamo superiori in tutto. Abbiamo fior fior dei professori, abbiamo una tecnologia sviluppata in pochi anni come mai si era vista e poi soffriamo sta male la ringeriana e sta male la moglie di Berlusconi che si è separata stavano male nello stesso modo e la liberazione è una per tutti cominciamo a penetrare nell'impermanenza delle cose a osservare con gli occhi della saggezza se tutto è mutevole non possiamo trovare nessuna cosa che abbia una sua continuità dunque non possiamo aggrapparci a nulla perché tutto sorge dalla vacuità e ritorna nella vacuità polvere sei e polvere tornerai da bambino il venerdì santo veniva il prete a scuola e ci diceva questo e ancora imparavamo questo adesso insegnano le teorie gender ai bambini Cari amiche e cari amici, radichiamoci nel nostro centro e cerchiamo di dare il nostro contributo positivo a beneficio di tutti gli altri. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo